குட் மார்னிங் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ஸோ நம்ம சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பேசிக் லைப்ரரி செட்டப் அட் ஹோம் அதுதான் இன்றைக்கி ஒரு வீடியோவோட டாபிக் எதுக்கு இந்த டாபிக் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போல்லாம் வந்து புக்ஸ் வந்து முன்னாடிலாம் வந்து எவ்வளோ புக்ஸ் ரீட் பண்ணுவாங்களோ அதை வச்சு தான் ஒரு பர்சனை வந்து ஜட்ஜ் பண்ணுவாங்களே அவங்க எவ்வளோ பெஸ்ட்டு அப்படிங்கிறது வந்து எவ்வளோ எவ்வளோ புக்ஸ் ரீட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத வச்சு தான் ஜட்ஜ் பண்ணுவாங்க இன்னொன்று இப்போ வந்து முன்னாடிலாம் வந்து புக்ஸும் கையுமா இருந்த காலம் போய் இப்போ வந்து எல்லாருமே ஃபோன் கேஜெட்ஸ் அந்த மாதிரி அந்த புக்ஸை வந்து இப்போ நம்மளோட மாடர்ன் டெக்னாலஜிஸ் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுச்சு ஸோ அதனால வந்து நமக்கு புக்ஸ் ரீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஹேபிட்டே வந்து நம்மள்கிட்ட எல்லாருக்கிட்ட இருந்துமே போயிடுச்சு ஒரு சில பேருக்கு வந்து அந்த ஹேபிட் ரொம்ப சின்ன குழந்தையில இருந்தே இருக்கும் அதனால வந்து அது ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்காது கண்டிப்பா அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருப்பாங்க பட் இப்போ கொஞ்ச நாளா வந்து நம்ம வந்து அந்த ஹேபிட்ட இருந்து அங்க இருந்து அப்படி போயிட்டே இருக்கும் விலகி போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த டாபிக் வந்து எடுத்தது இன்னொன்று நம்ம வீட்டில் வந்து நிறைய புக்ஸ் இருக்கும் பட் அது வந்து அங்கங்கே ஸ்கேட்டர்டாக இருக்கிறதுனால நமக்கு என்னென்னா நமக்கு படிக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ரீடிங் ஹேபிட் வந்து நமக்கு டெவலப்பே ஆக மாட்டேங்குது அது ஒரு மெயின் பாயிண்ட் இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா அது எல்லாத்தையும் செக்ரிகேட் பண்ணி ஒரே ஒரு லைப்ரரி செட்டப் மாதிரி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அந்த ஹேபிட்டை வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கலாம் எதுக்கு புக்ஸ் தான் ரீட் பண்ணுமா நமக்கு இப்போ நிறைய விஷயம் நிறைய நமக்கு மீடியாவில இருந்து நிறைய சோர்ஸ் ஆஃப் நாலேஜ் வந்து நிறைய இருக்கு ஆனா புக்ஸ்ல இருந்தும் நிறைய நாலேஜ் நம்ம கெயின் பண்ணிக்கலாம் அதாவது நம்ம எவ்வளோ என்னெல்லாம் படிச்சு எவ்வளோலாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டாலும் ஒரு புக்கில் இருக்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு லைன் வந்து வாழ்க்கையே புரட்டி போட்டுரும் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து புக்ஸ் ரீட் பண்ணுறத வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ எனக்கு வந்து அந்த ஹேபிட் வந்து பேசிக்காக கிடையாது என்னோட சிஸ்டருக்கு வந்து அந்த ஹேபிட் வந்து சின்ன வயசுல இருந்தே இருக்கு அதனால வந்து அவளுக்கு ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்காது அவள் எப்பயுமே ரெகுலராக அது வந்து ஒரு டெய்லி டே சா எப்படி சாப்பிட்றோமோ அந்த மாதிரி டெய்லி ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ரீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அவளோட பெரிய ஏமா வச்சிருப்பா பட் நான் எனக்கு அந்த மாதிரி இல்லைங்கிறப்போ இந்த மாதிரி ஒரு செட்டப் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அந்த புக்ஸை பார்க்கும்போது அதாவது அவுட் ஆஃப் சைட் இஸ் அவுட் ஆஃப் மைண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ நம்ம சைட்ல இருந்தே அது தவறி போயிடுச்சுன்னா நம்ம அதை பத்தி யோசனையே வராது ஸோ நம்ம கண் எதிர்க்க அது ஒரு செட்டப் மாதிரி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் அதை பார்த்து பார்த்து நமக்கு அந்த ரீடிங் ஹேபிட் வந்து டெவலப் ஆகும் ஸோ நான் எதுக்கு அதை இன்சஸ் பண்றேன் அப்படின்னா வந்து என்னோட பிரைமரி எய்ம் என்னன்னா நான் எப்படி இருக்கேனோ அதை பார்த்து தான் என்னோட குழந்தைங்க வந்து இருப்பாங்க நான் சொல்லி கேட்டு வளர மாட்டாங்க ஸோ நான் இருக்கிறத பார்த்து அவங்க வந்து அந்த ஹேபிட்டையும் டெவலப் பண்ணிப்பாங்க அப்படிங்கிறதுனால தான் அதை வந்து நான் ரொம்ப இன்சஸ் பண்றது அது மட்டும் இல்லாம நம்ம வந்து புக்ஸ் வந்து ரீட் பண்றதோட மெயின் பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா வந்து நம்ம மைண்டுக்கு வந்து நல்ல ஒரு ரிலாக்சேஷன் நல்ல ஒரு எக்ஸசைஸ் வந்து எக்ஸசைஸ் மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதாவது நம்ம சுயமா உழைச்சு முன்னேறின எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் பேர் வந்து வருஷத்துல ரெண்டு புக்காவது ரீட் பண்ணிருப்பாங்களாம் புக்ஸ் ரீட் பண்றதுன்னா அப்போ நிறைய பேர் வந்து பெரிய பெரிய பிசினஸ் மேனும் பெரிய பெரிய லீடர்ஸும் எப்படிலாம் வந்திருப்பாங்கன்னா படிச்சோ இது பண்ணியும் வந்திருக்க மாட்டாங்க ஆனா என்ஆர்மஸா புக்கு படிச்சு அதுல இருந்து நாலேஜ் கெயின் பண்ணி கெயின் பண்ணி தான் வந்திருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்தினால நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்ம புக்ஸ் ரீட் பண்றது வந்து ஒரு பெரிய விஷயமா வந்து டெவலப் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் டெய்லியே ஒரு பிப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் நம்ம அந்த புக்ஸை ரீட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து நல்ல டெவலப் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஸோ கான்சென்ட்ரேஷன் டெவலப் ஆச்சுன்னா நம்மளோட எல்லாத்திலயுமே அதோட இம்பாக்ட் வந்து நமக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இல்லையா சோ அப்ப நம்ம எல்லா ஒர்க்குமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்ம வந்து கொடுப்போம் நம்ம மைண்ட் ரிலாக்ஸா இருந்ததுனா சோ இது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டரா இருக்கும் கண்டிப்பா நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்க இன்னொரு முக்கியமான ரெண்டு விஷயம் சொல்லணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன் நானு நம்மளோட பெரிய லீடர் பகத் சிங் இருக்காரு இல்லையா அவரு வந்து தூக்கும் இடைக்கு போற வரைக்கும் கூட வந்து புஸ்தத்தை படிச்சுட்டு இருந்திருக்காராம் அதே மாதிரி நம்மளோட அப்துல் கலாம் ஐயா வந்து சொன்னது படிப்பதால் மட்டுமே தான் பாரதத்தை பாராள வைக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வாசகத்தை வந்து சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஸோ கண்டிப்பா அதனால வந்து இந்த புக்ஸ் ரீட் பண்ற ஹேபிட்டை வந்து நம்ம இன்கல்கேட் பண்ணிட்டு நம்மளோட பசங்களுக்கும்
பட் அது கொஞ்சம் கிளம்சி ஆகி நடுவில் கொஞ்சம் அதை டிஸ்ட்ராக்ட் ஆனதுனால திருப்பியும் அதை வந்து ஒரு புது புது செட்டப் மாதிரி ஒன்று செட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சு தான் பண்ணது அதுவும் இல்லாமல் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் நினைக்கிறேன் நான் இப்போ வந்து நிறைய பசங்களுக்கு வந்து நம்ம வீட்டில் வந்து நம்ம கிட்ஸுக்கு வந்து பர்த்டேஸ் வரும் அப்புறம் நிறைய வந்து அவங்களுக்கு சர்ப்ரைசஸ்லாம் நிறைய பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நாலு டைமில் ஒரு டைம் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு புக்கு வாங்கி நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணினோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த ஹேபிட் வந்து அவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காகவே டெவலப் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ நாலு டைமில் ஒரு ஒரு டைம் ஒரு மற்ற டைம் அவங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயத்தை வாங்கி கொடுத்தோம்னா ஒரு டைம் நமக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயத்த வந்து அவங்க செய்வாங்க அப்படிங்கிறதுனால கண்டிப்பாக அதை டெவலப் பண்ணிக்கலாம் நம்ம அது மட்டும் இல்லை நம்ம குழந்தைங்களுக்கும் இல்லாமல் நம்ம வந்து வெளியே போய் நம்ம வேறு யாராவது நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸோட கிட்ஸு அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷல் அக்கேஷனில் நிறைய பேர் வந்து ட்ரெஸ்ஸோ இந்த ஃபேன்டஸி ஐட்டம்ஸ்லாம் வாங்கி கொடுக்கறதுக்கு ஆட்கள் நிறைய இருக்காங்க பட் புக்ஸ் வாங்கி கொடுக்கறது ரொம்ப ரேர் ஸோ புக்ஸ் வாங்கி ப்ரெசென்ட் பண்ணோம்னா அவங்களும் அந்த ஹேபிட்டை வந்து நல்லா இன்கல்கேட் பண்ணிப்பாங்க என்னோட சிஸ்டரும் நானும் அந்த ஒரு விஷயத்தில் ரொம்ப ஸ்டெப்பானாக இருக்கும் எந்த குழந்தைக்குமே கிஃப்ட் வாங்கி கொடுக்குறோம்னா ரொம்ப ஃபேன்டஸியான ஐட்டமோ இல்லை ரொம்ப இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் இதெல்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணாமல் அவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக புக்ஸ் வாங்கி கொடுத்தா படிப்பாங்கல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு விஷயத்தில் நாங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணி அதை டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ இதுக்கு மேலே ரொம்ப பேசுறதுக்கு இல்லை ஸோ அந்த செட்டப் வந்து என்னன்னா நாலு டைப் ஆஃப் செட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ சிம்பிள் தான் ஏன்னா என்கிட்ட இருக்கிறது லிமிடெட் புக்ஸ் தான் எங்கள் அக்கா கிட்ட ஒரு ரூம் கட்டி அதிலே புக் வச்சுக்கலாம் அவ்வளோ அளவுக்கு புக் வச்சிருக்கா இப்போ என்கிட்ட இருக்கிற ஒரு பத்து பதினஞ்சு புக்காக இருந்தாலும் அந்த ஒரு பத்து பதினஞ்சு புக்கை ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வேஸில் எப்படிலாம் வைக்கலாம் அப்படிங்கிறத காமிச்சிருக்கேன் அதில் வந்து உங்களுக்கு எந்த செட்டப் பிடிச்சிருக்குன்னு பார்த்துட்டு நீங்கள் அது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் பிளான் பண்ணிக்கலாம் இந்த இது வந்து உங்களுக்கு ஓகே இந்த மாதிரிலாம் கூட நம்ம மாற்றி வச்சுக்கலாம்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வீட்டில் வந்து நம்ம அழகாக டெக்கார் பண்ணுறதுக்கும் அது வந்து நல்ல ஒரு இதுவாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஸோ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் லைப்ரரி செட்டப் அதாவது ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸாக செட் பண்ணுறது வேறு வேறு இடத்துல உங்களுக்கு இதில் எந்த செட்டப் பிடிச்சிருக்கோ அந்த செட்டப்பை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்மளோட வீட்டில் நம்மளுக்கு இந்த கார்னர் ஷெல்ஃபில் தான் ஆல்ரெடி அதில் கொஞ்சம் புக்ஸ் இருந்தது அது கொஞ்சம் கிளம்சி ஆனதுனால அதை வந்து திருப்பி சேஞ்ச் பண்ணுறோம் இதில் என்னென்னா அந்த மேலே ஷெல்ஃபில் வந்து சின்ன சின்ன கிஃப்ட் ஐட்டம்ஸ் அதாவது இந்த மாதிரி அந்த கிஃப்ட் இருக்கு இல்லையா ஸ்பாஞ்சு இது ஹாட்டின் போட்டேன் இந்த கிஃப்ட் அப்புறமா என்னோட பொண்ணு வந்து அபேக்கஸ் வின் பண்ணி வாங்கின கப்ஸ் இதெல்லாம் வந்து வேறு எந்த ஷெல்ஃப்லேயுமே பத்தலை ஹைட் ரொம்ப பெருசாக இருக்கிறதுனால அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு டிப் வந்து உங்களுக்கு சொல்லணும் இந்த மாதிரி கப்ஸ் மெடல்ஸ் எல்லாம் வாங்கும்போது என்னன்னா அந்த மெட்டல் வந்து நீங்க பிளாஸ்டிக்கா இருந்ததுன்னா பிரச்சனை இல்லை இந்த ஐட்டம் பட் இதுவே வந்து மெட்டலா இருந்தது அப்படின்னா வந்து அதுல சீக்கிரமா வந்து டார்க்கா அந்த டல்லா ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அதனால இந்த கிளிங் கிராப் வச்சு சுத்தி வச்சுட்டீங்கன்னா அந்த புதுசு போலயே இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபிளவர் நான் காமிக்கிறேன் இல்லையா இது வந்து ஒரு சென்டர் ஃபிளவர்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஷாப்ல இருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணோம் பட் இது வந்து டோட்டல் வேஸ்ட் இப்பயுமே ஹோம் ஸ்டாப்ல எல்லாம் வச்சிருக்காங்க நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா இது வந்து வாங்குறதுக்கு ஒரு தடவைக்கு முன்னாடி ரெண்டு தடவை யோசிச்சுக்கோங்க அதுதான் ஸோ பிஃபோர் செட்டிங் அப் லைப்ரரி என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்தையுமே ஒரே இடத்துல நம்ம எல்லாத்தையும் சேர்க்குறோம் என்னெல்லாம் பேப்பர் டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்புறம் ஃபைல்ஸ் அதுக்கப்புறமா என்னெல்லாம் டைரிஸ் புக்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்கோ எல்லாத்தையும் ஒரு இடத்துல வச்சிடலாம் ஸோ இந்த டைம் வந்து உங்களுக்கு ரைட் டைம் நீங்கள் என்ன பண்ணிடலன்னா உங்களோட ஓல்டு புக்ஸ் அப்புறமா ஓல்டு பேப்பர்ஸ் ஓல்டு பில்ஸ் தேவையில்லாத எல்லாத்தையுமே நான் இங்கே பர்ச் பண்ணி தூக்கி போடுறதுக்கு ஒரு நல்ல டைம் அதுக்கப்புறமா ஓல்டு இன்விடேஷன் அந்த இன்விடேஷன்ஸ்லாம் வந்து நீங்கள் கல்யாணம் அட்டன் பண்ணியிருப்போம் அந்த மாதிரி இன்விடேஷன்லாம் இருந்தால் அது கூட தூக்கி போட்டுடலாம் இது என்ன பண்ணிடலாம்னா டைரிஸ் எல்லாம் வந்து தூக்கி போடுறீங்கன்னா ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை செக் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நிறைய டைரிஸில் நம்ம சில முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் எழுதுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி எழுதியிருக்கும் போது என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம அதை அட்லீஸ்ட் கிழிச்சிட்டு போடுறதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம் இல்லை உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணிடலாம்னா நம்ம எல்லாத்தையும் செக்ரிகேட் ப
இந்த செட்டப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட டிவி யூனிட்டுக்கு கீழே இருக்கிற ஒரு கிளாஸ் ஷெல்ஃப் தான் இது இது வந்து என்னென்னா நம்மளோட சோக்கேஸ் மாதிரி வச்சுக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்க அதில் கொஞ்சம் சில ஐட்டம்ஸ்லாம் வச்சுருக்கேன் நான் டிஷ்ஷு அந்த செட்டப்பும் வச்சுருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து அந்த ஒரு சைடு வந்து கொஞ்சம் எம்டியாக இருக்கு இல்லையா உங்களுக்கு இந்த வேரியேஷன்ஸ் காமிக்கணுங்கிறதுனால இந்த இடத்துலலாம் செட் பண்ணிக்கலான்றது காமிக்கிறோம் உங்களுக்கு எந்த செட்டப் ஈஸியாக இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து அதை செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த கார்னரில் வந்து இந்த ரெண்டு ஷெல்ஃப் இருக்குது நமக்கு ஸோ இந்த ரெண்டு ஷெல்ஃபில் நம்ம எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் இன்னொரு முக்கியமாக இம்பார்ட்டண்டான டிப்பு நான் இப்போ மூஞ்சியில் முகமடிலாம் கட்டிருக்கேன்னு பயப்படாதீங்க கொஞ்சம் சைனட்டஸ் ப்ராப்ளம் இருக்குது ஸோ இருக்குதோ இல்லையோ என்ன பிரச்சனையாக இருந்தாலும் நீங்கள் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு தயவு செய்து மூக்கை நல்லா மூடிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் நம்மளுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளமாக நம்ம நாளைக்கு படுத்துட்டோம்னா நம்ம தான் செஞ்சு ஆகணும் அதனால தான் ஸோ இப்போ புக்ஸை அரேஞ்ச் பண்ணும்போது எப்பயுமே இந்த இந்த மாதிரி நம்ம ஃபைல் சிஸ்டமில் அரேஞ்ச் பண்ணுறோன்னா நமக்கு வந்து அந்த புக்கோட நேம் அண்ட் ஆத்தர் நேம் வந்து நம்ம டிஸ்பிளேல கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அது நல்லா விசிபிளாக இருக்கிற மாதிரி அந்த சைடு நல்லா விசிபிளாக இருக்கிற மாதிரி செட்டப் வந்து வைங்க இதில் வேறு வேறு மாதிரி உங்களுக்கு டிசைன்ஸில் நான் செட் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு எந்த செட்டப்லாம் பிடிச்சிருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க எங்கள் வீட்டு குட்டி லிட்டில் ஏஞ்சல் வந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேங்கிற பேர் வழியில் ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணாங்க தான் பாவம் ஸோ நீங்கள் அதையும் பார்ப்பீங்க என்ன ஹெல்ப் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத ஸோ மேலே என்னென்னா தமிழ் புக்ஸ் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறமா இது ஃபுல்லாகவே என்னோட பெரியவளோட ஸ்டோரி புக்ஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த புக்ஸை எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணுறேங்கிறத காமிக்கிறேன் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக வச்சிங்கன்னா நம்மளோட லைப்ரரி பார்க்குறதுக்கும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் நம்ம வீட்டுக்கு வரவங்களுக்கு ரொம்ப பார்க்குறதுக்கு நல்லா ப்ளீஸிங்காக இருக்கும் நம்மளுக்குமே அதை வந்து பார்த்தவொடனே படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் வந்து நமக்கு டக்குன்னு வரும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு லைப்ரரி மாதிரியே செட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி இந்த புக்ஸ் எல்லாம் வந்து வாங்குறது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்ட இருக்கிறது வந்து ரொம்ப லிமிட்டட் நம்பர் ஆஃப் புக்ஸ் என்னோட சிஸ்டர் வந்து இதுக்கு தனி ரூமே வைக்கலாம் அந்த அளவுக்கு புக்கே வச்சிருக்கா ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய புக்ஸ் வச்சிருக்காங்க இப்போ நம்ம புக்ஸ் வந்து எங்கெல்லாம் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா புக் ஃபேர் வந்து போடுவாங்க நிறைய சென்னையில் வந்து புக் ஃபேர் போடுவாங்க இப்போ கூட ரீசெண்டாக லாஸ்ட் வீக் போயிட்டு இருந்தது ஸ்டில் கண்டினியூ ஆகுதான் எனக்கு தெரியல அந்த இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் ஸோ அந்த மாதிரி புக் ஃபேரில் போய் வாங்கினோம்னா நல்ல வந்து நமக்கு கம்மி ரேட்டில் நல்ல நல்ல குவாலிட்டியான ஆத்தர்கிட்ட இருந்து புக்ஸ் வந்து கிடைக்கும் நம்ம புக்ஸ் எந்த அளவுக்கு ரீட் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு வந்து நமக்கு நாலேஜ் வந்து நிறைய கெயின் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி செப் செப்பரேட்டாக வச்சாச்சு மேலே வந்து நல்லா அந்த நம்ம விசிறி வைப்போம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன் ஸோ தட் நம்ம ஆத்தர்ஸு இந்த புக்ஸோட நேம் எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கு இது பக்கத்துலேயே ஒரு சேர் வந்து நம்ம செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் புக் படிக்க போகிறேன் அப்படிங்கிறதுனால அவங்களும் ஒரு அவங்களோட ஸ்டோரி புக் எடுத்து வச்சுட்டு அவங்களுக்கு படிக்க தெரியாதனாலும் பட் படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டெவலப் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி பக்கத்தில் வந்து ஒரு குட்டி சேர் ஒன்று போட்டிங்கன்னா உட்காந்து படிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம வந்து சேருக்காக தேடி போவேனா திருப்பி படிச்சுட்டு அதே இடத்துலே வச்சிடலாம் நம்ம புக் மார்க் செட் பண்ணிவிட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு செட்டப் பார்க்கலாம் செட்டப் நம்பர் டூ இந்த செட்டப் எப்படின்னா நம்ம வீட்டில் வந்து உள்ளே என்ட்ரு ஆகும் போதே எங்கள் வீட்டில் வந்து ஒரு குட்டி கண்ணாடி சொக்கேஸ் இருக்கும் ஸோ இதில் ஏதாவது ஒன்று உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால தான் இந்த மாதிரி நாலு செட்டப்ஸில் வந்து உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கிறது ஸோ ஆக்சுவலி இது வந்து ஒரு டிராயிங் ரூம் மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த டிராயிங் ரூமில் நாங்கள் ஏற்கனவே ரெண்டு சேர்ஸ் வந்து போட்டு வச்சுருக்கோம் வெளியே ஸோ இங்கேருந்து பால்கனிக்கும் நம்ம வந்து ஆக்சஸ் இருக்குது ஸோ இங்கே ரெண்டு சேர் இருக்குது இந்த பால்கனிக்கும் நம்ம சேர் எடுத்து போட்டு உட்காந்து கூட படிக்கலாம் இப்போ மார்னிங் டைம்ஸில் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கும் நல்லா கூல் ப்ரீஸ் வேணும் நமக்கு அப்படின்னா அந்த மாதிரி கூட எடுத்து வச்சு படிக்கலாம் ஸோ இந்த இந்த ஒரு கீழே மட்டும் எப்படி செட்டப் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் மேலே வந்து சில சில ஃபோட்டோஸ் அப்புறமா கொஞ்சம் கப்ஸ் மெடல்ஸ்லாம் வச்சுருக்கோம் ஸோ கீழே இருக்கிற இந்த இடத்துல எப்படி செட்டப் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ புக் செட் பண்ணுறதுல ஒரே ஒரு பேசிக் ரூல் தான் நமக்கு வந்து லாங்குவேஜ் வைஸ் செக்ரிகேட்
இது இங்கே செட் பண்ணிட்டு இங்கே பக்கத்துலேயே வந்து ஒரு சேர் இருக்கு ஸோ எடுத்து இங்கே படித்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ரீட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி இங்கேயே நம்மளோட அந்த படிக்கிற புக்கை மட்டும் ஃப்ரண்டில் வச்சுட்டோ இல்லை மேலே தனியாக வச்சுட்டோ நம்ம போனோம்னா கரண்ட் ரீடிங் புக் வந்து தனியாக செப்பரேட்டாக இருக்கும் அப்படி இல்லையா இங்கே இருந்து என்னென்னா நம்ம வெளியே பால்கனியில் கூட போட்டுட்டு புக்ஸ் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ரீட் பண்ணிவிட்டு திருப்பியும் நம்ம அந்த இடத்துல வச்சிடலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் செட்டப் ஸோ இந்த கைண்ட் ஆஃப் செட்டப் வந்து உங்களுக்கு ஃபீஸிபிளாக இருந்ததுன்னா இந்த செட்டப்பில் நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ யார் யாருக்கெல்லாம் புக் ரீடிங் ஹேபிட்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத கீழே கண்டிப்பாக கமெண்டில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு செட்டப் த்ரீ பார்க்கலாம் நம்ம எப்படி பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது ஸோ நான் காமிச்ச அந்த ரெண்டு இதுவுமே உங்கள் வீட்டில் இருக்கோ இல்லையோ அது வேறு விஷயம் கண்டிப்பாக எல்லார் வீட்லேயும் இந்த கம்ப்யூட்டர் டெஸ்க்குன்னு ஒன்று இருக்கும் இப்போ நம்ம கம்ப்யூட்டர் வச்சுருக்கோம் லேப்டாப் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னாலோ இல்லை வைக்கலையினாலோ இந்த கா டெஸ்க்கு வந்து கண்டிப்பாக எல்லார் வீட்லேயுமே கண்டிப்பாக இருக்கும்ன்றது ஒரு நம்பிக்கை ஸோ அதனால தான் இதுலேயும் ஒரு செட் பண்ணி காமிச்சிட்டோன்னா எல்லாருக்குமே ஈஸியாக இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இதுலேயுமே ஒரு செட்டப் மாதிரி பண்ணி காமிச்சிருக்கோம் ஸோ இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நம்மளுக்கு வந்து ஹைட்டான புக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கீழே வச்சா ஈஸியாக இருக்கும் மேலே வந்து கம்மியாக இருக்கிற புக்ஸு கொஞ்சம் வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கிற புக் வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் தாங்கும் ஸோ அதனால் வெயிட்டாக ஹைட்டாக இருக்கிற புக்ஸு கீழேயும் வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கிற புக்கை மேலேயும் அதே மாதிரி என்சைக்ளோபீடியாங்கிறது நம்ம எஜுகேஷன் ரிலேட்டட் புக் இல்லையா ஸோ அதனால் அது கிட்ஸ் புக்கோட வச்சுருக்கேன் அது இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் புக்ஸை வந்து அப்படியே நம்ம ஸ்டாக்கிங்கில் அப்படியே வச்சிடலாம் இதுவுமே நான் புக்கோட நேம் எல்லாமே தெரிகிற மாதிரி விசிபிளாக இந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன் இப்படி இருந்தால் தான் நம்மள்ட்ட புக்கு என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்து எடுத்து படிக்க முடியும் இந்த மாதிரி செட் பண்ணி வச்சுருந்தோம்னா நம்ம வீட்டுக்கு வர கெஸ்ட் கூட சில டைம் ரொம்ப போர் அடிக்குதுன்னா இந்த மாதிரி ஏதாவது புக்ஸ் எடுத்து ரீட் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் நிறைய இருக்குது ஸோ கம்ப்யூட்டர் டேபிள் இருந்துன்னா ஆப்வியஸ்லி நம்ம அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சேரோ ஏதோ போட்டிருப்போம் இல்லையா ஸோ இங்கே எங்கள் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இது பக்கத்துலேயே ஒரு சோஃபா இருக்குது ஸோ ஆப்வியஸாக புக் எடுத்துகிட்டு அப்படியே வச்சு படிச்சுட்டு அங்கே திருப்பி வச்சுக்கலாம் ஸோ இது வந்து செட்டப் நம்பர் த்ரீ நெக்ஸ்ட்டு செட்டப் நம்பர் ஃபோர் பார்க்கலாம் இதுதான் எங்கள் வீட்டில் ஃபைனலாக செட் ஆன ஒரு செட்டப் செட்டப் நம்பர் ஃபோர் ஸோ இந்த செட்டப்பில் உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறதையும் எங்களுக்கு கீழே கண்டிப்பாக கமெண்டில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் நம்மளோட கார்னர் ஷெல்ஃப் ஷெல்ஃப் இருக்கு இல்லையா இதில் மேலே வந்து நம்ம கப்ஸ் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணியாச்சு செகண்ட் ஷெல்ஃப் வந்து ஒய்ஃபை மோடம் இருக்கு ஸோ அதுக்கப்புறமா கீழே இருக்கிற இந்த ரெண்டு மூணு ஷெல்ஃபில் தான் நம்ம வந்து செட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம வேறு எதுவும் வச்சாலும் ரொம்ப பெருசாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காது அதனால் இந்த மாதிரி செட் பண்ணிட்டோம்னா பார்க்குறதுக்கும் நல்லா நீட்டாக இருக்கும் அதனால தான் சரி இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணியாச்சு இந்த கார்னர் ஷெல்ஃபில் நம்ம எப்படி செட் பண்ணுறோன்றது பாருங்கள் இந்த இதில் வந்து இங்கிலீஷ் புக்ஸு கிட்ஸோட ஸ்டோரி ரிலேட்டட் புக்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி வச்சாச்சு இது வந்து பெரியவங்க படிக்கிற புக்ஸு பட் இங்கிலீஷ் புக்ஸு ஸோ ஒன்று இந்த பக்கம் ஒன்று இந்த மாதிரி வேஸில் வச்சோம்னா ரெண்டுமே நம்ம நேம்ஸ் வந்து நல்லா ரீட் பண்ணுற மாதிரி விசிபிளாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது இது வந்து அந்த கார்னரில் இருக்குல்ல அந்த ஸ்டாண்டோட அந்த ஹேண்டில் அப்படியே பேலன்ஸ் ஆகி நின்றுச்சு இன்னொன்று நான் கார்னராக வச்சதுனால அந்த வால்லையே நல்லா ஸ்டிக் ஆகி நின்றுச்சு ஸோ ஈஸியாக இருக்கிறதுனால எதுவுமே கீழே விழலை எந்த ப்ராப்ளமே இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி வேரியேஷன் பண்ணி வச்சாச்சு கீழே வந்து ஃபுல்லாக தமிழ் புக்ஸாக இப்படி ஸ்டாக் பண்ணி வச்சாச்சு ஏன்னா தமிழ் புக்ஸ் கொஞ்சம் நிறைய இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி ஸ்லாண்டிங்காக நம்ம ஃபைலிங் சிஸ்டமில் வச்சோம்னா கொஞ்சம் கீழே விடுறது விழுறதுக்கு சான்சஸ் நிறைய இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி இது மட்டும் இந்த ஸ்டா ஸ்டாக்கிங்கில் இதுலேயும் நேம்ஸ் தெரிகிற மாதிரி வச்சாச்சு இதில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் புக்ஸ் சில இதில் வந்து சைடில் நேம்ஸ் இல்லை ஸோ அந்த புக்ஸை மட்டும் நான் இந்த மாதிரி வேவியாக அந்த ஃபேன் மாதிரி செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த புக்ஸ்லேயும் இந்த புக்ஸோட நேம் அட்லீஸ்ட் தெரியும் நமக்கு அந்த ஃபர்ஸ்ட் லெட்டராக தெரியும் தெரிஞ்சதுன்னா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த நாலு செட்டப்பில் எந்த செட்டப் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு கண்டிப்பாக எங்களுக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் வீட்டில் எது செட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறமா டைரிஸ் பற்றி நான் முக்கியமாக ஒரு சில விஷயம் சொல்லணும் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டைரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது என்னென்னா நம்ம திவசத்துக்கு நம்ம என்னெல்லாம் சமைக்கண
பட் ட்ரை பண்ணதையும் இதில் ஆட் ஆன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக போடுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் வந்து நம்ம கையில் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல் நமக்கு எப்பயுமே டைரி இல்லை நம்ம இந்த மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணிட்டோம்னா அப்புறமா முக்கியமாக இன்னொரு இது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் அதாவது ஆயுஷமம் பண்ணுறது எங்கள் பசங்களோட ஆயுஷமம் பண்ணுறதுக்காக எழுதினது ஸோ யாரெல்லாம் இன்வைட் பண்ணணும் என்னெல்லாம் நம்ம எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்புறம் வந்து எந்தெந்த கேட்ரிங் நம்ம கொடுக்குறோன்னா எந்தெந்த கேட்ரிங் த்ரீ ஃபோர் கேட்ரிங்ஸை வந்து நம்ம லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி அவங்கள்ட்ட என்னெல்லாம் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிற எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே இந்த எந்த அந்த சாப்பாடெலாம் என்னெல்லாம் இன்க்ளூடடு அது எல்லாமே அதே மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷன் பண்ணோம்னா நம்ம வாங்குற பில்ஸ் எல்லாமே நல்லா பின் பண்ணி இதில் வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது மட்டும் முக்கியமாக இல்லாமல் நம்ம ஒரு மண்டபத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறோம்னா அங்கே என்னெல்லாம் ஐட்டம்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகிறோங்கிறதையும் நம்ம லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக எல்லார் வீட்லேயும் இருக்க வேண்டியது ஒரு அட்ரஸ் டைரி இது வந்து கண்டிப்பாகவே எல்லாருமே மெயின்டைன் பண்ணணும் நம்மளோட சொந்தக்காரங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் நம்மளோட அம்மா வீட்டு சைடில் அப்பா வீட்டு சைடில் எல்லாருமே ரிலேட் பண்ணணும் அப்புறம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக என்னோட காலேஜ் ஸ்லாம் புக்குன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இது வந்து க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட் ஸோ உங்கள்கிட்ட இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அதை பார்த்தீங்கன்னா என்ன மாதிரிலாம் ஃபீல் பண்ணுவீங்கன்னு கண்டிப்பாக கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஸோ அந்த டைரிஸ் எல்லாம் கீழே இருக்கிற லாஸ்ட்டில் ஷெல்ஃபில் வச்சாச்சு ஸோ மேலே தூக்கி போடுறதுலாம் தனியாக எடுத்துகிட்டு போய் வச்சாச்சு இதோட அந்த செட்டப்பிங் லைப்ரரி செட்டப் வந்து முடிஞ்சிருச்சு ஸோ நம்மளோட வீடியோ பார்த்தீங்களா பிடிச்சிருந்தது இந்த செட்டப் நாலு செட்டப்பில் எந்த செட்டப் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது நீங்கள் எதில் இம்ப்ரெஸ் ஆனீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களை வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவில் உங்களை வேறு ஒரு டாப்பிக்கில் மீட் பண்ணுறோம் பாய் காமிச்சு என்ன சொல்கிறீங்க காமிச்சு என்ன சொல்கிறீங்க இது என்ன கலர் ஃப்ளவர் Black color flower.